σειρά μου είχε φτάσει. 220 χιλιόμετρα, γύρω στα 10-11.000 ψωμετρική διαφορά, σε λιγότερο από 72 ώρες πήραν το ρεκόρ. Το γενικό πλάνο της ομάδας ήταν απλό. Θα ξεκινούσα τρέξιμο από τον Πέση Σαχάρα 6 ώρα το πρωί, με σκοπό να κάνω το μονοπάτι του Αναπούλου να σιρκουεί, μέχρι το Ναγιαπούλου. Φτέρη, εμείς σήμερα θα κάνουμε χιονάνθρωπο έξω, θα παίξουμε χιονοπόλεμο. Εσείς κάτω δεν ξέρω τι κάνετε, αλλά τα πράγματα σου βαρέψαν. Το έχεις τρώσει παντού, εκτός από τα μονοπάτια που πατάμε. Το στρώνει και βάζεις και πες. Πες, στην πλαγιά πέντε το έχεις τρώσει, το upper pisang είναι όλο άσπρο. Να δούμε τις επόμενες ώρες προβλέψεις, πιθανόν τις επόμενες μέρες. Στα 400 θα είναι παγωμένο το τερέν, φίλε. Όσο δύσκολο είναι να μπει η μπλε μέσα στην τρύπα, άλλο τόσο δύσκολο είναι να περάσουμε το δόρο που πας μεθαύριο, φίλε. Αλλά επειδή εμείς είμαστε κινημένοι για τα δύσκολα... Και θα περάσουμε, φίλε, το δόρο που πας, γιατί πήγε η μέσα. Πρώτα 7 χιλιόμετρα, ένας μέσος ολυμπάτης θα κάνει σε δύο ώρες. Εμείς λίγα θα πάμε να το κάνουμε σε μία ώρα, στο μισό. Αυτό θα είναι ο στόχος. So, guys, I'm starting. Yeah. Στην εκκίνηση δεν αισθανόμουν ιδιαίτερο άγχος, γιατί είχα ξεκουραστεί καλά. Ε, ήξερα ότι ήταν βατή η διαδρομή για μένα. Είχα ξεπεράσει το εμπόδιο του εγκληματισμού που με φόβιζε εξ αρχής. Νομίζω ότι αν δεν είχα πρόβλημα με κάτι άλλο, με τις νύχτες βασικά που ήταν το μεγάλο μου άγχος και με το υψόμετρο άμα, με κάποια χιονοθύλα θα ήταν όλα σχετικά εύκολα. Αδειά! Πάμε, πάμε! Όταν συγνώδευσα ε, τρέχοντας μέχρι το πρώτο checkpoint. Κρατικά checkpoints υπάρχουν καθόλου τη διάρκεια τη διαδρομή για τον έλεγχο των τουριστών. Μετά από εκείνο το σημείο, ο Λευτέρη θα συνέχιζε μόνο του την προσπάθειά του μέχρι και το πισάκ. Η Μαρία και εγώ θα κάναμε το γύρο του βουνού σε 24 ώρε μέσα σε ένα τζιπ πηγαίνοντας στο επόμενο σημείο συναντησής μας, στο Τζόμψο. Είμαστε στο πρώτο σταθμό, περάσαμε το πρώτο checkpoint. Λιγότερο από μία ώρα. Πάμε, σούπερ. Ακόμα αντέχουμε μια χαρά. Περάσαμε από το δεύτερο checkpoint. Ένα ορεινό χωριό, Μπαχουνατζού. Μπήκαμε. Βήκαμε από τα 800 στα 1400. Γυνάει. Τι έχουμε τζους. Κάνουμε πρώτη στάση φαγητού. Είμαστε σε ένα φορδιό... Τζερμού. Με μελέτα και λίγο πόλιτς με μπανάνα. 
Είμαστε τέταρτη ώρα στο 24ο χιλιόμετρο του στο πόντο. This is uh, the way to go down from Anapuna Anapuna yeah. Sikui to Manang. Yeah. Yes. Είμαστε πάμε για την 10η ώρα και είμαστε στο χωριό του Ανάμι. Έχουμε αντιφορήσει πια, είμαστε 200. Έχω ρίξει λίγο το ρυθμό. Σε δύο ώρε με πιάνει βράδυ, αλλά συνεχίζω. Να βρω τον Νίκο. Βλίτσια. Thank you very, very much. Thank you very much. Είναι 8.30 το βράδυ. Έχω ήδη ξεκινήσει από το Lower Pisan και κατεβαίνω προ το Τσαμέ για να βρω το Λευτέρι. Μετά από 14 σχεδόν ώρε, και ενώ βρισκόμουν κοντά στο χωριό Πισάν, όπου θα περίμενα να βρω τον Νίκο, ξαφνικά ένα φω αρχίζει και φαίνεται από μακριά να κατεβαίνει από το βουνό. Η παρουσία του Νίκου ήταν καταλητική στο να ξεπεράσω το φόβο μου για το βράδυ και μου έδωσε όθηση και ένα πολύ καλύτερο ρυθμό ώστε να πάω πολύ πιο γρήγορα στην προσπάθειά μου. Και είναι ένας φακός εμφανίζεται. Είναι αυτός ο δυναμίτης που τον λένε Λευτέρη Παρασκευά. Ναι, κύριε και κύριοι. Τι yeah. θέατρα μου. Μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει τη διαδρομή του Λευτέρη ήταν η διάσκεψη του Thorn Pass. Που εκτό από τη συνεχή ανάβαση, ο πολύ κακό καιρό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. και μιγάμε το πέρασμα. Νομίζω ότι πιθανόν θα περάσουμε είναι ούτε 20%. Είχαμε πάνω από 30 ώρες να μάθουμε νέα τους. Είχαμε πεθάνει με το βασίλειο από την αγωνία μας. Εδώ και 14 ώρες δεν έχουμε μιλήσει με τα παιδιά. Τελευταία επικοινωνία είχαμε με τον Λευτέρη και τον Νίκο στις 3 η ώρα χθες το βράδυ για να μας πούνε ότι είναι στο Μανάγκ. Έχουμε στείλει τον Σόνα να πάει στο checkpoint εδώ του Τζόμσον να δει αν μπορεί να μάθει από ποια σημεία έχουν περάσει τα παιδιά και τι ώρα. Πες να φύγω και έξω από το Μανάγκ. 
Είναι πέντε η ώρα. Κοίτα, θα μας βοηθήσει αυτό τώρα, αν μας πει αν έχουν περάσει από το checkpoint. Ατέλειο το ξύλο. Δύσκολη ανάβαση. Σε συνδυασμό υψόμετρο και χιονοθύλα, τα πράγματα ήταν τρομερά δύσκολα. Σχεδόν 400-500 μέτρα πριν το πέρασμα και χωρίς να γνωρίζω ότι είναι το πέρασμα μπροστά μου. Και ενώ είμαι σχεδόν έτοιμος να γυρίσω να πω στον Νίκο πάμε επιστρέφουμε πίσω στο high camp. Βλέπω πάνω σε ένα λόφο να είναι κάποιο ο οποίο από τόσα μακριά δεν μπορούσε να αναγνωρίσει ποιο ήταν, και να κουνιάει τα χέρια του και να φωνάζει. Εγώ το βάζω, βάζω μπροστά ξαφνικά, είναι σαν να έχω ξεχάσει υψόμετρα τα πάντα και πηγαίνω με γρήγορο πια περπάτημα. Ο άνθρωπο έχει φύγει από τον λόφο και μετά από σχεδόν ένα πεντάλεπτο που λέω, μάλλον έφυγε. Κάνει ένα τσακ και ξαναβγαίνει πάνω στον λόφο και αρχίζει με ψηλά τα χέρια να φωνάζει και να χαιρετάει, και τελικά είναι ο Πέτρο. Κοιτάλλη πια έδωσα στον Πέτρο για να συνοδεύσει το Λευτέρι μέχρι τον Τζόμψον. Ο Νίκος πλέον ήθελε ξεκούραση. Μέχρι που το βράδυ εκείνη τη μέρα χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν επιτέλους ο Λευτέρης. Η χαρά μας ήταν τεράστια. Let's say around 500 meters from Thorngla, I was ready to stop. So I saw Petros, he was standing up in the rock. Mokhina, they told us that the antenna is broken or something, there's no problem.
Εκείνο το πρωί, μετά την αναχώρηση της Μαρίας και του Λευτέρη, ε, περιμέναμε μαζί με τον Πέτρο, τον ε, Νίκο και τον Χρήστο να έρθουν και εκείνοι στο Τζόνσον και να ξεκινήσουμε όλοι μαζί για να τους προλάβουμε σε ένα προκαθορισμένο σημείο. Έχοντα τρέξει μαζί με το Λευτέρη σχεδόν 40 χιλιόμετρα, ε, Μα πέτυχαν στον δρόμο τα υπόλοιπα παιδιά στο Jeep. Ο Βασίλης και ο Πέτρος κατεβήκαν από τα μάξι και τρέξανε μαζί μας μέχρι το επόμενο χωριό. Ένα μεγάλο κομμάτι της διαδρομής που έτρεξα μαζί με το Λευτέρη ήταν δυστυχώς όχι από μονοπάτι αλλά από το δρόμο που περνούσαν φορτηγά και λεωφορεία τα οποία σηκώναν απίστευτη σκόνη και όλο αυτό έκανε την προσπάθεια ακόμα δυσκολότερη. Φτάσαμε στο τοπάνι, εκεί πέρα έκανα ένα break 10 λεπτών, άρχισε να βρέχει και σιγά σιγά κατηφόρησα στο να φύγω πια για να πιάσω την κορυφή του Πούνχιλ και του Κοραπάνι. Έχω 7 χιλιόμετρα ανάβασης και άλλα σχεδόν τόσα κατάβασης για να φτάσω στην Αγιαπούλ να τερματίσω. Τι λέει εδώ η κάθε γραμμούλα, εδώ τι λέει, 500.000-1500, είναι η κάθε γραμμούλα. Όσο ακόμα βλέπουμε, σε αποζημιώνει η θέα. Πολύ ήσυχα δεν του κουνιέται φίλο. Σε λίγο που θα βαδιάζει μπορεί να γίνει και λίγο πιο φοβιστικά. Με ακολουθάει εδώ πέρα και 5 λεπτά σχεδόν. Το ακούω και φυλάμε. Γύρω μου ματάκια από διάφορα ζώα κάνω την άκλαση από το φακό μου. Με αγχώνει, αλλά προς το παρόν το βιώνω με μικρά ζώα. Κοιτώντα δεξιά επάνω στο βράχο με το φακό, βλέπω έντονα δύο πολύ μεγάλα μάτια να με κοιτάνε, που αναγνωρίζετε ότι είναι κάποιο ζώο και είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και αρχίζω και εξφενδονίζω διάφορες πέτρες επάνω του. 
Το ζώο αποφασίζει να φύγει. Εγώ αρχίζω και ανηφορίζω πάντα με το άγχο ότι μη μου έρθει από πίσω. Φτάνω τελικά ανακουφισμένο στην κορυφή, στον κορεπάνι. Ε, το πιστεύω. Εδώ προσκυνάμε ρε φίλε. Και αρχίζω και κατε, κατηφορίζω τρέχοντας και έντονα προς τον τερματισμό μου στον Αγία Πούλ. Έλα κολλή, να ανεβαίνουμε κι εμείς, έτσι έχουμε βγει από το χωριό και ανεβαίνουμε, σε λίγο θα βρεθούμε, να πάμε παρέα προς τα κάτω. Το καλύτερο fastest known time ήταν πια στα χέρια του. Τα πόδια του Λευτέρη είχαν καταπονηθεί πάρα πολύ. Ε, το πρώτο πράγμα που μου ζήτησε ήταν να του φέρω τις παντόφλες σου. Ακόμα και αν αυτό σήμαινε ότι τα τελευταία δύο χιλιόμετρα μέχρι τον τερματισμό θα έπρεπε να τα κάνει με τις παντόφλες. Monday, 2 o'clock, 19 minutes. Monday, one. Uh, first of May. Uh, post, oh, yeah, post of May, yes, right. And it starts from this is our 6 o'clock morning, mm -hmm. uh, 28 October, uh, orbit, right? Yes. 28 orbit, and within 68 hours and 20 minutes. <laughs> Congratulations. Bravo. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bravo, Lefteri. Thank you. 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 Ο απολογισμό λοιπόν του ταξιδιού είναι πολύ ιδιαίτερο. Πολλά έντονα συναισθήματα, πολλέ δυσκολίε, απίστευτη εμπειρία, τρομερή εμπειρία, μεγάλη χαρά. Κάναμε και το ρεκόρ το οποίο το θέλαμε. Όλοι γυρίσαμε σόι και αυλαβή πίσω στην πατρίδα. Μεγαλύτερη χαρά βέβαια παίρνουμε και γιατί καταφέραμε και κάτι για την κυβότα του κόσμου. Ήδη θα δώσουμε χαρά στα παιδιά που θα ζουν, που ζουν στην κυβότα του κόσμου στο Βόλο. Είμαστε λοιπόν στο τελευταίο σκέλος της διαδρομής αυτής που ζήσαμε στο Νεπάλ, στο Νεπάλ Project. Το έξτρα μίλι θα τελειώσει μετά από κάποιους μήνες, τελειώνοντας και το βιωματικό πάρκο που φτιάχνουμε στην κυβότα του κόσμου στο Βόλο. Θα θέλαμε την βοήθειά σας και τη στήριξή σας, είτε αυτό είναι οικονομικά είτε θελοντικά και να καταφέρουμε όλοι μαζί να πετύχουμε και να στηρίξουμε την όλη αυτή προσπάθεια. Το Nepal Project συνεχίζεται. Κάνεις ζεστή. Κάνεις ζεστή. Οκ. Okay. Ωχ. <laughs>